本期咱们来接着讲述希腊神话。上集说到，宙斯受到了父亲的诅咒，惧怕智慧女神摩提斯与自己的儿子会推翻自己作为神王的统治，于是将怀孕的妻子智慧女神摩提斯吞入了腹中。结果，智慧女神在宙斯的体内生下了一名女婴。宙斯头痛万分，砸开了自己的脑袋，在那漆黑的脑洞之中，诞生出了智慧女神雅典娜。宙斯一见是个女儿，便安下了心来，因为在古希腊，女神没有继承神王宝座的资格。虽然雅典娜的神力与宙斯不相上下，但宙斯并不在意，因为除了宙斯本身的力量之外，宙斯还对于众神有着掌控之权，并且在远古，宙斯就很鸡贼的与三位强大的百臂巨人建立了守护契约，凭借雅典娜是无法推翻宙斯作为神王的权利的。宙斯举办了盛大的欢庆宴典，庆祝自己最强大的女儿智慧女神雅典娜的诞生。在这场宴会之上，宙斯将自己的盾一劈为二，交给了将神赫淮斯托斯，打造出了两面盾牌。宙斯之盾是希腊神话里防御力顶点的神器。当年照顾年幼宙斯的乳母仙女阿玛尔忒亚因为年老而去世，死的时候仙女化为了一头山羊的形态。宙斯为了纪念自己的乳母，于是将山羊皮交给了将神赫淮斯托斯，打造出了宙斯之盾。这柄盾可以抵御任何的物理、魔法以及诅咒的伤害，即使是宙斯的雷霆权杖，在全力的一击之下也无法击破这面盾牌。这个礼物相当的珍贵，拥有了宙斯之盾的雅典娜将无视任何的伤害。这面盾牌被一分为二，一个是宙斯之盾，而另一个则是雅典娜之盾。后来，雅典娜又将这柄盾升级了一番，在盾的四个角落分别加上了恐惧、战斗、凶暴和追踪等等功能。再后来，英雄帕尔修斯把美杜莎的头献给了雅典娜，雅典娜把这颗神奇的头镶嵌在了盾牌之上。任何人类看到了雅典娜的盾，都会因为美杜莎的头颅的能力而石化。可以说，雅典娜之盾在后来是攻守能力都极强的神器。不过，那是很久之后的事情了。众神都对神王的盾牌垂涎欲滴，但没想到宙斯竟然赐给了雅典娜。当宴会结束之后，宙斯就回到了自己的寝宫，开始了漫长的沉睡。自从宙斯吞噬了妻子智慧女神摩提斯之后，摩提斯就开始接受神王的融合。那大量的智慧和庞杂的知识，使得宙斯也无法完全的承载。在宴会之上，宙斯就已经显露出了精神不济的疲劳状态。这种状态，即使是在与魔祖低峰战斗之后，也没有出现过。当宙斯陷入了沉睡，用尽全力与智慧女神摩提斯融为一体之时，奥林匹斯山上的雷电之力也开始了潜藏。众神惊奇地看着这一幕，因为宙斯自从出生之后就从未陷入过沉睡。那强大的宙斯根本无需睡眠来恢复神力，而现在宙斯却陷入了深度的睡眠之中。海神不塞动剑刺，自认为时机已经成熟。他悄悄地来到了智慧女神雅典娜的宫殿，想要和雅典娜密谋推翻神王宙斯的统治。海神不塞动看着年轻的雅典娜，说道：“我可怜的孩子，当年我也曾被我的父亲吞噬到腹中，那种黏腻的黑暗如此的可怕。如今宙斯竟然也犯下了同样的罪行，那来自于我父亲克罗诺斯与那死亡太太亚帕托斯的诅咒，也是时候应验了。”孩子，联合聪慧的普罗米修斯与那力大无穷的泰坦阿特拉斯，你们都是可以推翻宙斯的诅咒之子。虽然你不能继承神王的宝座，但我愿意帮助你。若你愿意，我可以迎娶你。我做了至高神王之后，我们可以一同享受那至高的神权。雅典娜渐渐地听完了波塞冬的话语，她语气平淡且冷静地说道：“我的叔叔啊，您并不了解。”我的诞生并非为复仇而来，那命运的安排使得我夺得了父亲的力量，并获得了母亲的智慧。您说的没错，我的确有能力反抗我的父亲，但那又如何？那只会引发另一个诅咒。